কথা মুখতসার মানুষ আর জন্তু জানোয়ার পার্থক্য হইল জন্তু জানোয়ার চলে নজরে মানুষ চলে খবরে বলেন জন্তু জানোয়ার চলে নজরে নজরে দিকে দিকে হাঁটে আর মানুষ চলে খবরে নজর হইল চোখে খবর হইল দেমাগে মানুষ চলে খবরে বলেন মানুষ চলে খবরের ভিত্তিতে মানুষ চলে আর জীবজন্তু হায়ওয়ান জানোয়ার চলে নজরের ভিত্তিতে গরু একটা এখানে আসছে কানে কানে কয়ে দিলেন এই গরু এখানে ঘোরাঘুরি করে কোনো লাভ নাই উত্তর পাশে ভালো ভালো ঘাস আছে পুব পাশ দিয়ে হাইটটা যাও উত্তর পাশে গেলে ঘাস ভালো ঘাস পাইবা এই গরুকে আপনি সারাদিন কইতেই পারবেন গরু এটা বুঝবেও না মানবেও না তবে মানাইতে হবে কেমনে আপনি ঘাস এক মুঠ লন লইয়া ওর সামনে রাখেন খাইতে দিবেন না ও আগাইতে থাকবে আপনি ও পিছাইতে থাকবেন তো দক্ষিণ মাথার থেকে পুব দিক দিয়া গুইরা উত্তর মাথায় আসা ফলায় দিলেন গরুর ছেড়ে দিলেন ওই দেখতে দেখতে এসে এখানে ঘাস ঘাসের রাজ্যে সেও বুঝলো যে জাগা মতন পোস্তা তো গরুরা যে গেল কিসে গেল নজরের দ্বারা কিসের দ্বারা ওরা এখানে কানে যে এত কোরআন হাদিস দিয়া কইলেন বলে হাদিসে আসছে শোনো ঘাস উত্তর দিকে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন ঘাস উত্তর দিকে পয়গম্বর বলছেন ঘাস উত্তর দিকে গরু গরু মানে শুনতে থাকবে এটার কোনো আমল সে করতে পারবে না তো গরু চলে নজরে বলেন গরু চলে আর মানুষ চলে খবরে মানুষ চলে মানুষের চোখের সামনে একটা জিনিস আছে এ বড়শি বড়শির মধ্যে মাছ লাগায় রাখছে বড় বড় না না কর না বড় বড় শৈল মাছ ধরনের লেগা গজার মাছ ধরনের লেগা এ সন্ধ্যাবেলায় বড়শিতে এখন মাছ তো ঠিকই আটকায় কোনো মানুষ কি জাল মারব এটা ধরনের লেগা সে জানে যে এটা আরেকটাকে পাকড়াও করার জন্য এখানে রাখা আছে সে তার জ্ঞান দিয়া চলে নজর দিয়া চলে তাইলে আমরা একটা মূল কথা পাইলাম আমার সঙ্গে আপনারা একমত কিনা জানাইবেন যে মানুষ চলে খবরে ঠিক আছে তো বাক্যটা বলেন মানুষ চলে মানুষ চলে পশু চলে পশু চলে এখন কোন মানুষ যদি খবরকে পরোয়া করল না আর সে কয় যতক্ষণ পর্যন্ত চোখে না দেখিব ততক্ষণ পর্যন্ত মানিব না তাইলে আমরা তাকে মানুষদের গ্রুপে রাখব না পশুর গ্রুপে নিব কথা বুঝছেন বলে যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখব তো কতক্ষণ তুমি আল্লাহকে দেখতে চাই রে কি দেখা সম্ভব পয়গম্বর মূষা আল্লাহ পাকের কাছে বলছেন ও আল্লাহ এই আড়াল থেকে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করতে ভালো লাগে না পর্দাটা সরাও একটু তোমার দেখে দেখে তোমার এ ডাকবো আল্লাহ পাক বললেন দান তারা আনি ও মূষা বয়স হয় নাই কন্যা কি হয় নাই দেখতে হলো তো বয়স থাকবে দুই সন্তান আমার নানার এক সন্তান পড়ে ক্লাস টু আরেক সন্তান পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স বিশাল বিশাল বই ইংরেজি বই অঙ্কের বই টু এর সন্তান কইতে আসে কয় যে আমি ওই মোড়াটা পড়ব এখন বাবা কি কইব রে ক্লাস টুর ছেলের কি কইব কন ও যে বয়স এটাই তো কইব বয়স বয়স হইলে তুমি যখন ফাইভ পাস করবা মেট্রিক পাস করবা ইন্টার পাস করবা অনার্সে ভর্তি হইবা তুমিও আবার মাস্টার্সে যখন যাইবা দেখবা যে আমি নিজে পকেটের থেকে টাকা খরচ করা বই কিনে নিয়ে আসবো তোমার ঠিক না বে ঠিক এখন তা সে যে হাজার বার বলে যে ওইটা আমাকে দেন আপনি কি বলবেন বয়স হয় কি বলবেন হজরত মুসা আলী ইসালাম আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ ও আল্লাহ দেখতাম কন্যা ও আল্লাহ দেখতাম আল্লাহ পাক বলেন বয়স হয় নাই এখনো কি হয় নাই বয়স হয় বয়স হইলে অটোমেটিক আল্লাহ ডাক দিবেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ দিন কমপ্লিট হয়ে গেল 
al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aske complete kore dilam hazrat adam theke je dharabahikota chole ashte chilo sei dharabahikotar majgane hazrat musa finale muhammadur rasulullah thik ache to hazrat musa kintu majgane ar muhammadur rasulullah holo finale যখন ফাইনাল হয়ে গেল তখন মোহাম্মদুর রসুল্লা এই কথা কইতে হয় নাই যে আল্লাহ দেখতাম চাই বরং ফাইনাল হয়ে গেছে বয়স হয়ে গেছে মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে গেছে নানা গিয়া লাইব্রেরি থেকে বই কিনে লয়ে গেছে ঠিক তবে ঠিক সময় যখন হয়ে গেল তখন আল্লাহ পাক বলতেছেন চাইতেও হবে না বয়স হয়ে গেছে আমার পায়গাম্বর আমার আর সে আজি মে আসেন আপনার সঙ্গে আমি মুখামুখি হইয়া বৈশাখ কথা বলতে চাই আমি কইলাম এর আমার মতন দুজনের জন্য নতুবা কোরআন শরীফের আয়াত এটা না এটা আমার কিন্তু মুসাল ইসলামের মনের মধ্যে একটা দুঃখ রয়ে গেছে কথা কর না এটা কি রয়ে গেছে দুঃখ রয়ে গেছে আল্লাহর কাছে কইছিল আল্লাহ মুসাল ইসলাম তো খালি কম না এবার কি সহজে ছাড়ইয়া পাবলিক আল্লাহ যতই কয় কয় বয়স হয় নাই কয় না আল্লাহ একটু দেখতাম কয় বয়স হয় নাই তো কয় না আল্লাহ একটু দেখতাম কয়েছে ঠিক আছে বয়স হয় নাই এটা তো বোঝানো যাচ্ছে না তো কয় তোমার শরীর হইল সাড়ে তিন হাত আর যে তুর পাহাড় তুর পাহাড়ের শরীর হইল দশ বারো মাইল তোমার শরীর হইল রক্ত মাংসের শরীর টিপা দিলে এটা ঢেপা যায় আর তুর পাহাড়ের শরীর হইল পাহাড় টিপ দিলে আপনার আঙুল হয়ে গেছে কথা বুঝলেন নি তো পাহাড়ের শরীর লও বড় এবং তুর পাহাড়ের বয়স হইল কোটি কোটি বছর আর বুঝা যাচ্ছে বয়স অল্প কিন্তু তো তুর পাহাড় এবং মূষা দুইজনের মধ্যে আপনি আপনি মিলান মিলাইলে শরীরের দিক থেকে তুর পাহাড়ের শক্তি বেশি বয়সের দিক থেকে তুর পাহাড়ের শক্তি বেশি এবং স্ট্রেংথ এর দিক থেকে তুর পাহাড়ের শক্তি বেশি তো আল্লাহ পাক একটা একটা কৌশল করলেন বা আমি আমার তেজাল্লি তুর পাহাড়ের উপরে ফেলবো আর তুমি খালি থাকবা এখানে উপস্থিত থাকবা ওখানে ফেলবো ওইটার অবস্থা যা ঘটে যদি তুমি কাছাকাছি থাকে ওটা সামাল দিতে পারো তাহলে বুঝবো যে বই এটা তুমি পড়লে বুঝবা ক্লাস টুর ছাত্র তাহলে বুঝবা যে বইটা তুমি পড়া হাতে নিয়ে বুঝতে পারবো নতুবা তো আল্লাহ কথাটা বুঝতে পারলেন কি না কলাম্মা তেজাল্লা রুহুল জবাল জালা আল্লাহ পাক যখন একটু পর্দা ভাগ করলেন লাইটের একটা ফো ফোয়ারা একটা ছিদ্র পথে নূর তুর পাহাড়ের উপর পড়ল তুর পাহাড় এটা রেজা রেজা বন গিয়া বুঝে আসছে না যে হ্যাডম ওয়ালায় কিন্তু বালু হয়ে গেছে তাহলে আমার কি অবস্থা হইব হ্যাঁ আমার থেকে বয়স যে বেশি এই বেলা কিন্তু ফানা ফানা হয়ে গেছে তাহলে আমার কি হবে আমার শরীরের চেয়েও যার শরীর আরো শক্ত ওইটা যখন মানে ফানা হয়ে গেছে আমার কি বুঝে আসতেছে না এটা খাররা মূষা সাইকা হজরত মূষা তো বেহুস হজরত মূষা কি এখন আর হজরত মূষা এই কথা কয় না যে আল্লাহ তোমারে দেখতাম চাই এখন কথা কোনো সুযোগ আছে হাতে কলমে আঙ্গুল দিয়া আমাদের বুজুর্গরা বলেন যে তুর পাহাড় রেজা রেজা হয়ে গেল মূষা তো মূষাই রয়ে গেল রেজা রেজা হচ্ছে না কেন মূষাও তো রেজা রেজা বিলকুল বালু হয়ে যাওয়া অনেক কথা আছে কিন্তু মূষা তো রয়ে গেছে এখনো খালি একটু ব্যবস হয়েছে আল্লাহ আমাদের বুজুর্গরা বের করছেন কোরআন আদিস গাইটা ওই যে শরীরের ভিতরে যদি একখান জিনিস থাকলো কি জিনিস সেটার নাম হলো মিষ্টি জাতীয় কি জানি একটা দেয় 
পাউরুটির ভিতরে মাখন মাখন বাটার বাটার দিলে তো খাইতে মজায় আছে কিন্তু ওই দুষ্ট কি করছে বাটার না দিয়ে মার্বেল দিয়ে দিছে বলো মানে মার্বেল খেলায় না মার্বেল দিয়ে দিছে ওই এটা চা বাও কতক্ষণ চা বাইলে এটাতে আপনি খাইতে পারবেন কথা কম না ওই যে কি দিছে এটা তো চাবানো যায় না দেখা যায় মার্বেল এখন চাবানো যায় এটা আল্লাহ আকবর বাটার হইলে তো চাবাই খাই লিটার কিন্তু মার্বেলের কারণে এখন আর এটা চাবাই যে পারতে ওই যে কলমা শরীফ এটা হলো মার্বেল এটা যদি কারোর ভিতরে থাকে তাহলে আপনি হাজারও এটাকে আপনি মারতে পারবেন কাটতে পারবেন কিন্তু এটারে রেজা রেজা বানাইতে পারবেন না ভিতরে মার্বেল বয়ে রয়েছে কন না ভিতরে কি মার্বেল বয়ে রয়েছে ওই মার্বেলটা হইল যদিও মারা যান নাই কাইতিয়া পড়ে হয়েছে মার্বেল আছে ভিতরে এই জন্য মারাও যাচ্ছে না কিন্তু কাইতিয়া পড়ে রয়েছে পাহাড়ের ভিতরে সেটা নাই এই জন্য পাহাড় রেজা রাজা হয়ে গেছে কাইতিয়া যে পড়ে আছে আল্লাহ আল্লাহর হাবিব হাদি সে পাকের মধ্যে বলেন যে সিঙ্গা ইসরাফিল তো সিঙ্গা লইয়া বসে আছে ঠিক আছে তো সিঙ্গা লইয়া বসে আছে একবার ফু দিবে সব তাবা বরবাদ হয়ে যাবে আবার ফু দিবে তা আবার সব জিন্দা হয়ে যাবে সবাই কি হয়ে যাবে জিন্দা হয়ে যাবে জিন্দা হইয়া সবাই তো মোটামুটি হাসরের ময়দানে প্রথম যাকে আপনার বারজাক থেকে সর্বপ্রথম যাকে পুনরায় জিন্দা করা হবে তিনি হইলেন মোহাম্মদুর আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহ পাক তো সর্বপ্রথম আমাকে জিন্দা করবেন জিন্দা করণের পরে আমি দাঁড়াবো আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়াবো দাঁড়াইয়া দেখবো আমার আগে মুসা বেড়ায় খাড়ায় রয়েছে এখন বলে প্রথম চিন্তা করা হইল মোহাম্মদ রসুল্লাহ কিন্তু উনি চিন্তা হইয়া দেখেন আগে কে দাঁড়ায় রয়েছে উনি কিভাবে আগে তাহলে কি আমি প্রথম ব্যক্তি নই বলে হ্যাঁ আল্লাহর হাবিবে প্রথম ব্যক্তি তবে মুসা হজরত মুসা ওই যে তাজাল্লির ধাক্কা খাইছে কন না তাজাল্লির কি ধাক্কা খাইছে ধাক্কা খাইয়া তো জেমনে হোক বেড়া সামাল দিছে তো কথা কন না মরে তো নাই কথা কয় না কা মরে গেছে নাকি সামাল দিছে করোনায় আক্রমণ করা মোটামুটি আপনাকে আইসিও পর্যন্ত ঘুরাই আনছে কিন্তু এরপরও আপনি আসেন ধাক্কাটা হইছে কঠিন ওই কঠিন ধাক্কার পরে এখন একশো বারো যদি ইসরাফিলে ফু দেয় এই বেড়ারে আর কাজ করতে পারে না ওই বেড়ারে কি আর আল্লাহর হাবিব কইতাছে কি ব্যাপার আমি প্রথম ব্যক্তি আপনি করতে গাইলেন ওই ইসরাফিলে তো আমার কাজ করতে পারে নাই বলে কেন ওই যে ধাক্কা যেটা খাইছিলাম ওইটার কারণে আমার অ্যান্টিবডি এরকম তৈরি হয়ে গেছে এখন সিঙ্গার ফু দিয়েও এটা খতম করতে পারে সঙ্গে যারা চলে मुझको मुझसे दूर कर ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर जो दी पाइले तैले वही मुझे लेस्ला वर मोतन बोले धक्का तो दी से कि वही धक्का डर पड़े एंटीबॉडी ये रुकुम तो यार है कि से जब हम इसला फिलो इधर कैच करते मरे सुभान अल्लाह सुभान अब आप देखें मेरा शरीफ है আল্লাহ পাক তার হাবিবকে নিয়ে গেলেন সেখানের মধ্যে ছিলেন সাতাইশ বছর কয় বছর আমাদের কাছে এক সেকেন্ড 
আল্লাহর হাবিবের কাছে এটা ছিল সাতাইশ বছর বিদায় বেলা এখন আল্লাহ পাক ডাক্কে আনছেন বিদায় বেলা বলে উম্মতের কাছে গেলে তারা তো জিগে হাদিয়া কি আনছেন আমাদের আর আমি তো ভদ্র আল্লাহ পাক তো ভদ্রের চেয়েও ভদ্র মেহমানকে একটা হাদিয়া দিতে হয় না যে কি হাদিয়া আল্লাহ রসুল কত এরফান ওয়ালা এবং কত মহসেন এই উম্মতের জন্য বলে ইয়া রসুল্লাহ ইয়া আল্লাহ হাদিয়া যখন দিবে নেই তাইলে একখান জিনিস বলে কোন জিনিস বলে আজকে আমার সামনে আপনি আপনার সামনে আমি এই চেয়ারের মধ্যে আমি বসলাম আমার আগে কেউ বসে নাই আমার পরেও কেউ বসবে না সিঙ্গেল ম্যান সিঙ্গেল চেয়ার করা কথা না সিঙ্গেল ম্যান সিঙ্গেল চেয়ার আমি আজকে চলে যাব চেয়ার চেয়ার খালি হয়ে গেল এখানে আর কেউ বসবে না আমার আগেও কেউ এখানে বসে নাই তো আমার উন্মতকে আপনি এমন একটা জিনিস দেন যে জিনিসটা পাইলে আজকে যেখানে বসে আমি আপনার সঙ্গে ফেস টু ফেস কথা কইলাম এরকমভাবে সরাসরি তো এখানে আসতে পারবে না তবে রুহানিভাবে সে যদি এখানে আসতে চায় তাহলে এখানে আইসা যেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে এরকম কোনো একটা টেকনিক আমার উম্মতকে হাদিয়া দেন আল্লাহ পাক বললেন যে দিলাম ওই টেকনিকটার নাম হইল নামা प्रधानमंत्री गेटे ढुके जिज्ञास करें जाटी গেট আপনি ডুববেন এটা সালাম দিয়া ডুববেন সালাম দিয়া ডুকে আপনি বসবেন নানান রকমের আল্লাহ আকবর আরে প্রধানমন্ত্রীর সেখানে যাওয়াটা এটা কি বড় কিছু হইল নাকি তার চেয়ে অনেক বড় হইল স্বয়ং আল্লাহ যিনি মালিকুল মুলকি জুল প্রধানমন্ত্রী <laughs> গেটে কিন্তু আপনি চলে গেছেন প্রধানমন্ত্রী গেটে আপনি চলে গেছেন এবার আল্লাহ আকবর আওয়াজটা দিলেন গেটটা খুললে গেল গেটটা কি খুললে গেল এবার কি সালাম দেওয়ান লাগে না আপনি গেলে একটা সালাম তো দেওয়ান লাগে নামাজের মধ্যে আল্লাহকে আপনি কেমনে সালাম দিবেন সালাম হয়ে গেল সুবহান আমিন পর্যন্ত পড়লেন আপনার কথা শেষ এবার রিপ্লাই আল্লাহ আপনাকে রিপ্লাই দিতেছেন কিভাবে রিপ্লাই রিপ্লাই হইলো বলে আমি যা বলি যা বলতাম যা বলার সবগুলো বললা নাজিল কইরা কোরআনে করিমের নামে তোমাকে দিয়া দিলা আমার পক্ষ থেকে তুমি ওই কোরআন থেকে একটু তেলাওয়াত করো সেটা আমার জবাব জবান তোমার বক্তব্য আমার বলেন না জবান তোমার বক্তব্য জবান ব্যবহার করবো আমি তোমারটা কিন্তু কথাগুলো কার আমি যেন কথা বলতেছি আপনার লেখাপড়া জানে না গ্রাম দেশে থাকে সাধারণ মহিলা ছেলে সৌদি আরব মার কাছে চিঠি লিখছে মা তো চিঠি পড়তে পারে না তো আরেকজনকে ডাক্তে নিয়ে কয় যে আমার ছেলে চিঠি পাঠাইছে তুমি একটু পড়া শোনাও তো শেষ পড়তে আসে মা আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন কিনা এরা পড়তেছে কিন্তু পাঠক কিন্তু বক্তব্য কি পাঠকের 
ভক্তি বোকার মা কি বুঝতে মা কি মা কি বুঝতেছে মা কি বুঝতেছে যে আমগো দক্ষিণ বাড়ির ওই যে প্রাইমারি স্কুলে পড়ে তার লগে আমি কথা কইতেছি এটা বুঝতেছে সে কি বুঝতেছে আমার ছেলের সঙ্গে কথা কইতেছি যদিও এই প্রাইমারি স্কুলের ছোট্ট পোলাটার জমানে কথাগুলো উচ্চারিত হইতেছে ঠিক না বেটি আল্লাহ পাক বলেন যে কথাগুলো আমার জবান ব্যবহার করতেছি আমি তোমার তুমি তোমার জবানে আমার বক্তব্য শোনো সেই বক্তব্য হইল পুরা কোরআন শরীফ আলিফ লিটাবি যতটুকু পড়েন আপনি খালি এতটুকু নামাজের মধ্যে আপনি যখন সুরাফাতেহা পড়তেছেন তখন আপনার টেন্ডেন্সি আপনার অনুভূতি থাকবে যে আমি আমার বক্তব্য আল্লাহর সামনে পেশ করছি আবার যখন সুরা মিলানো হচ্ছে ইমাম সুরা মিলাইতেছেন কিংবা আপনি সুরা মিলাইতেছেন তখন আপনার অনুভূতিটা হবে যে আল্লাহ আমাকে কথাগুলো শোনাচ্ছেন রিপ্লাই বলেন না কি শোনাইতেছেন রিপ্লাই এই অনুভূতিটাকে জাগ্রত করো মেরে ভাই ठीक ना बैठी रंग रंग क्या बनाए फैक्टरी वाला नासिम भाई फैक्टरी वाला है रंग ना बनाए বেসে এ মগ বাজার দোকানদার এটা আরেকজন এটা ওই ফ্যাক্টরি ওয়ালা না এটা আরেকজন আর লাগায় মিস্তুরি লাগায় কি রং মিস্তুরি তিন গ্রুপের তিন কাপ রং কিন্তু জিনিস একটা রং কিন্তু জিনিস একটা এই একটা রং কই তো বানাতা হ্যাঁ ঠিক না বেঠি বিশাল পয়সা ওয়ালা ফ্যাক্টরির মালিক কই তো বেচেতা হ্যাঁ বিজনেসম্যান কই তো লাগাতা হয় তিনি হইলেন মিস্ত্রি আল্লাহ কিন্তু হকপাতের ফ্যাক্টরি ওয়ালা যদি রঙের নাম কইয়া পানি বানায় দিতে বন্ধ দোকানদার রঙের দোকানদার লেখা রাখছে রঙের দোকান আসলে বেশি পানি দিতে বন্ধ লাগাই নাই কইতে আসে আমি রং লাগানোর কাম করি আসলে লাগাই পানি দিতে বন্ধ তো বোঝা গেল যে বালা বুড়া সহি বন্ড সব জায়গায় আছে শরীয়তের লাইনেও যে দিন আল্লাহর হাবিব যে জিনিসটা নিয়ে আসছেন আল্লাহ পাকের কাছ থেকে এটার কেউ তো এটা বানায় ইমাম আবু হানিফা মাসলা মাসাইল বানায় কেউ তো এটাকে শিখায় বেঁচে মাদ্রাসা ওয়ালা হুদুরের মাদ্রাসা করছেন এফতার ছাত্ররা আজকে আবু সাহাবা করছেন शुद्ध एक स्थान कल पत्र कारण कारण फैक्टर वाल बनाए रंग को सन्देह नहीं খাঁটি মানুষ খাঁটি তবে তার কাজকর্মের মধ্যে তার টাইম ডিউরেশনের মধ্যে পার্থক্য থাকতেও পারে কারণ তার টাইম এক রকম দোকানদারের টাইম আর এক রকম তার ফ্যাক্টরি বানানোর টাকা পয়সা পুঁজি ইনভেস্টমেন্ট এক রকম দোকানদার বিজনেসম্যান হোলসেলার তার আয়োজন আর এক রকম হইতে পারে আবার লাগাইনার পোশাক পরিচ্ছদ কাম কাজ থাকন এর আর এক রকম এখন যদি লাগাই না রে কন যে আপনি বেসেন পারব বেসেন না রে কন আপনি বানান পারব তো বুঝে গেল রিকুল রিফান্নিন রিজাল রিকুল রিফান্নিন বানানোর জন্য এক গ্রুপ তৈরি করা আছে বেচনের জন্য আরেক গ্রুপ তৈরি করা আছে লাগানোর জন্য আরেক গ্রুপ তৈরি করা আছে তবে কাজ রং কিন্তু সব জায়গায় এক রং রং সব জায়গায় কি এক আবার মানে স্থানকালের পার্থক্যের কারণে কিছু বেশকম হইতেও পারে এজন্য জন্য আলেম ওলামার ফতোয়া আর পীর মাসায়কের ফতোয়া কখনো কখনো চেঞ্জ হইতেও পারে আমাদের বশির আহমদ সাহ অনেক বড় আলেম খুদ হাফেজ পরে হাফেজ আছে উনি যদি ইমামতিও করে 
নিয়ত বাইল নিয়ত বাইন্দা মাগরিবের নামাজ উনি নিয়ত বাইন্দা আল্লাহ আকবর এরপরে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন 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 এরকম ভাবে সুরা ফাতেহা পড়ে তখন ইমামতি থাকবো কথা কয় না আবার হেদখানা হেদখানা যে হাবসাব পড়া বশির সাহেবকে বলা হবে মিয়া সাহেব আপনি যেভাবে তেলাওয়াত করলেন এটা কি তেলাওয়াতের নিয়ম বলো সরি এটা তেলাওয়াতের নিয়ম না আমি নিয়মের পর খেলাপ করছি নামাজে হয় নাই সবাই নামাজ দৌড়াই আবার আবার হেবজখানা হাবে সাহেব উনি যদি কেয় ছাত্ররা একবারের বেশি দুইবার পড়ন এটা তেলাওয়াতের নিয়ম নয় কাজেই সিঙ্গেল বার করবা একবার তবে হাফে হইতে হবে ঠিক আছে তো কয়েকবার পড়াদের অনুমতি একবার তবে হাফে হইতে হবে বলে হুজুর একাধিকবার না হইলে মুখস্ত কেমন করবো বলে কেমন করবা জানি না এটা তেলাওয়াতের নিয়মে আসে না এটা তেলাওয়াতের নিয়মে কি আসেন দেখছেন তো বোঝা গেল যে ফতুয়া দিয়ে নামাজ ধরাইলেন এই ফতুয়া হ্যাঁ দোকানাতে আপনি চালাইতে পারবেন না চাকরিয়ে থাকবো না কি বলছে তোমার হাফেজে চাকরি দিয়েছে কে তোমার এইভাবে পড়াইলে ছাত্র হাফেজ হবে বলে কেমনে কয় সেখানে মধ্যে বৈশা এই আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ মানে পড়ে যতবার ঢুলে আরো বেশি কথা কর না বলে এমনি পড়তে হইব তাহলে হাফেজ হবে বলে হাত তাহলে ঠিক আছে কোরআন শরীফ তো ওই কোরআন যে কোরআন আপনি তেলাওয়াত করলেন এই তো মুখস্ত করতেছেন না কোনো আরেকটা একই কোরআন কিন্তু জায়গা চেঞ্জ হওয়ার কারণে মাসলার মধ্যে কিছু পার্থক্য আসছে কি না কাজে আপনারা মাথা গরম করলে কোনো লাভ নেই বলে হুজুর বিশ্বাবদের কাছে গেলে এক রকমের কথা শুনি আবার ওয়াজের মধ্যে মাদ্রাসায় আরেক রকমের কথা শুনি আপনাদের মধ্যে এত মতামত কেন আর বুঝতে হবে যে কোনো কোনো জায়গা জায়গার কারণে মাসলার পার্থক্য হয়েও যায় মাসলার পার্থক্য হয়েও যায় হার হাল আমি কইতেছিলাম হজরত মুসা ইসলামের কথাটা শেষ করি হজরত মুসা আলাই সালাম তো ছাড়িয়া পাবলিক না আর আল্লাহ এরকমভাবে বুঝাইয়া দিলেন এখন আর হজরত মুসা দ্বিতীয়বার এই কথা কয় না রব্বি আরিনি আন্দরু ইলাই তবে মনের মধ্যে একটা দুঃখ রয়ে গেছে না কথা কন না কেন মনের মধ্যে একটা দুঃখ কি যা মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল তো দেখতাম শিশু যুক্তে পাইলাম আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহর হাবিব আর শাহজিমে গেলেন আল্লাহ পাক নামাজের হাদিয়া দিলেন ইরা লইয়া রওনা করছেন দুনিয়ায় রাস্তার মধ্যে খাড়াইয়া গেলেন হজরত নুসাহ পান্না কয় হজরত নুসাহ অথচ বেরাজের এই সময়ে আল্লাহ পাক তার পয়গম্বরের সম্মানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের কাউকে কবরে রাখেন নাই সবাইকে আসপারে নিয়ে আদির করে গেছে অভ্যর্থনা সব সেখানে গিয়া লাইনে অভ্যর্থনা করতে আসে এখন দেখেন হুজুররা ওয়াজ করে যে পঞ্চাশ অক্ত লইয়ে আসছেন আল্লাহর হাবিব কয় অক্ত লইয়ে আসছেন পঞ্চাশ অক্ত হজরত মুসা আল ইসলামের সঙ্গে দেখা হইল হজরত মুসা আবার ফেরত পাড়াইলেন পাঁচ কমাইল দেখা হইল আবার ফেরত পাড়াইলেন পাঁচ কমাইলেন দেখা হইল আবার ফেরত পাড়াইলেন পাঁচ কমাইলেন ঠিক আছে না দেড়াইটার মধ্যে আসছে যেখানে ছোট্ট একটা প্রশ্ন মহলানা আমজাদ সাহ যে এখানের মধ্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর সবাই এখানে উপস্থিত আর বারবার দেখা হয় কাল লোকে আর ব্যাক করায় কে বুঝা অন্যদের কেউ একজন তো মাঝখানে ঢুকতে পারতেন বলে আপনি তো একবার কথা কইছেন এবার আমি কথা কই অন্যরা অন্যদের কারণে কোনো খবর এখানে পাওয়া যায় না আর মুসাও এখানে খাড়ায় আর এসে মুসাও রাস্তা ছাড়ে না মুসাও রাস্তা ছাড়ে না আর অন্যরাও এখানে টিকিট পায় না এই তো কাহিনী প্রশ্ন হইল হজরত মুসা কেন বারবার এখানে দাঁড়াচ্ছে হজরত মুসা বারবার দাঁড়াইতেছেন কয়ে যে আমার বড় আশা ছিল একটু চাইতাম কথা কইতাম নসিব হয়ে নাই বয়স পাকে নাই কথা কেন না নসিব হয়ে নাই বয়স পাকে নাই তো না দেখছি অন্তত দেখুই না একটা মানুষকে যদি দেখতাম কথা কেন না সরাসরি দেখনের মধ্যে যেরকম মজা দেখছে যে এরকম একটা মানুষকে দেখতাম যদি এই জন্য ওই বেড়া রাস্তায় খায় গেছে কাছে আমি এটা বয়স কমতির কারণে আমার সেটা হয় নাই তো অন্তত যারা দেখছে এরকম একটা লোকের চেহারা যদি দেখি তবুও তো দুধের আগ্রহ গোলে মানে মিটানোর মতন এই জন্য ওই মুসা খাড়া হয়েছে 
তো মেরে ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ হইতেছিলাম এই যে নামাজের কাহিনীটা যে বললাম এইটা হইল যে অনুভূতি তিনটা জিনিস একটা হইল রেল একটা হইল আমল একটা হইল এহসান তিনটা জিনিস জানা এটা দেমাগের কাম মানা এটা বোর্ডের কাম মাননের পরে আপনি আরেকটা অনুভূতি জাতীয় ফল কাঠাল বইতে লেখা আছে আপনি জানলেন একজনের কাঠাল একটা আপনারে দেখাইল তা আপনি দেখলেন আর আরেকজনের কাঠাল খুললে আপনারে খাওয়াইল আপনি খাইলেন কয়টা স্টেজ হইল জানলেন দেখলেন খাইলেন তিনটা স্টেজের অনুভূতি স্ট্যান্ডার্ড কি এক জানলেন বহু ফলের নাম আমরা জানি কিন্তু কোনোদিন দেখি নাই আছে না এরকম বিদেশি অনেক ফল বহু ফল আমরা জানছি দেখছি কোনোদিন খাই নাই এরকমও আছে আবার বহু ফল আমরা খাইছি অনুভূতি কিন্তু ওই আফগানিস্তানের এই লোক সে ওরা কাঠাল খায় না তো আমাদের ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টের মধ্যে আসছে অনেক আগের কাহিনী বলতেছি ব্রিটিশ আমলের কথা তাই এখানে এটা কাঠাল খাও মানে কাঠাল দিছে এটা খাও তো এটারা তো ওই সমস্ত এলাকায় কাঠালও নাই নারিকেলও নাই তো কাঠাল আপনার খাইছে যদি কেমনে খাইতে হয় সিস্টেম তো জানে না আমের মতন খাইতে শুরু করছে চাবায়া চাবায়া দাঁড়ি মোষ সব কাঠাল কষ লাইগা এখন বুঝু করতে পারে না ধরতেও পারে না দুর্লে বেতন লাগে বাধ্য হইয়া পরে কবাই শেপ করে দাও ক্লিম শেপ কারণ এই এই দাঁড়ি আর রাখা যাচ্ছে না এই দাঁড়ি আর কি এটাতে তেল তেল লাগাইয়া যে সাফ করা যায় এটাও তো জানে না তো দাঁড়ি কামাইছে কয় যে কাঁঠাল খাইয়া কি অপরাধ হইল দাঁড়িগুলো আড়াইলাম মসজিদে গিয়া দেখে যে আরও দুই সেজন আছে ক্লিন শেপ কয় তুমিও কাঁঠাল খাইছো না আমাদের দেশে আরো ভালো ভালো ফল আছে আর কি আছে নারিকেল দেও না একটা খাই শুক্র নারিকেল একটা দিছে না নাই তারা খাওয়া নেন তাতে নারিকেলের উপরে থেকে এটার চামড়াটা সরাইছে কষ্ট করে এরপরে তাই ভিতরে দানা একটা বিরাটা দূর এত দানায় তো সব ফালা হচ্ছে এরপরে দানার বাইরে চামড়ার নিচে মাঝগানের অংশটা খুব কষ্ট করে চাবাইতে আসে কিছু নেই মিল রাখা আমি অনেকক্ষণ চাবাইছি কিন্তু কিছুই পাইলাম না বলছি কি চাবাইছ ওই যে এটা চামড়াটা খুললাম খুললাম দেখি যে ভিতরে বিশাল এক দানা ওটা ফালাইয়া দিলাম এরপরে ওই যে জিনিসটা পাইলাম এটা অনেকক্ষণ চাবাইলাম কোনো সাত দান লাগলো যে দিন নিয়ে আসছেন এইটা তো আমরা জানলাম আবার এটাকে আমল করলাম তো এটা না এটাকে বাস্তবায়ন করলাম এটা আমল আর এইটাকে আপনার শরীরের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফোটায় ফোটায় প্রতিটা অনুতে পরমাণুতে ওই জিনিসটা খাইয়া বুঝা দেখিয়া কাম করা ওইটাকে রং লাগাইয়া আপনি যখন আনবেন ওইটা হইল ভিন্ন অনুভূতি ওইটার নাম হইল এহসাস ওইটার নাম হইল এহসান ওইটার নাম হইল এতিম ওইটার নাম হইল এহসান আর ওই কামটায় করেন পীর মশায় ওই কামটাই করেন বীর মশাই এটা ছাড়া আপনি তো সেই জিনিসটা বুঝবেন না যে কি জিনিস আল্লাহ রাসুল নিয়ে আসছে নামাজের মধ্যে তারা সঙ্গে সঙ্গে তো আপনার খবর হয়ে যাবে যে আমি কোথায় আসছি কার সামনে আসছি আল্লাহ আকবর বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি আর সে আজিমের দুয়ারে আপনি নিজকে উপস্থিত না পান রুকুতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনি আল্লাহ পাকের সে তসবুর আল্লাহ এটা সেই নামাজ নয় যে নামাজ মোহাম্মদ রসুল্লাহ দিয়ে গেছেন যে নামাজ আপনাকে ওই আর 
চেয়ারে বসায় আনি এমনি মুখস্থ নামাজ আমরা যারা হুজুর এরা তো এত পারফেক্ট আমাদের কাম যে আল্লাহ একবার ইমামতি করতে আসি ইমামতি করতে আসি আল্লাহ একবার নিয়ত বাইন্দা সুরাও করতে আসি রুকুসেজাও করতে আসি কয়েকশো মুসল্লি আমাকে অনুসরণ করতে আসে নামাজ শুরু করছি সালাম ফিরাইয়া শেষ করছি তবে কসম খুদারে পুরা নামাজে আমি মসজিদে ছিলাম না আমি আর এখানে ছিলাম ঘটনা ঠিক না বেঠি ভুলও হয় নাই মানে জিনিসটা এরকম ড্রাইভার গাড়ি চালাইতে চালাইতে এত পারদর্শী যে চোখ বন্ধ করে এত গাড়ি চালাইতে আসে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না আমাদের প্র্যাকটিসটা এরকম হয়ে গেছে নামাজ তো হ্যাঁ লেকিন নামাজ কে আন্দার ও জান নেই যে জান কি বরকত সে জমিন ওয়ালো আর শাহজিন কে সামনে চলে আতে ওই জিনিসটা যারা পয়দা করেন ইনাদেরকে বলা হয় শেখে তরিকত আর যারা পাওনার জন্য চেষ্টা করেন এদেরকে বলা হয় মুরিদ তাবিজের জন্য নয় পানি পড়ার জন্য নয় মামলার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নয় আপনাকে বড় বড় সুপারিশ করাইয়া দেওয়ার জন্য নয় আপনাকে আল্লাহ সঙ্গে লাগানোর যে মেহনত এটাকে বলা হয় তাসাউফের মেরে ভাই ও দোস্ত হজরত মুসালাম যে আল্লাহর হাবিবের সঙ্গে বারবার দেখা হইল আল্লাহর হাবিব নামাজ নিয়ে আসছেন আমি কইতেছিলাম যে পশু চলে নজরে বলেন না পশু চলে মানুষ চলে খবরে মানুষ চলে সে তার নজর এখানে বড় কথা নয় সে তো কিন্তু আফসুস বর্তমানে আমরা যারা জিকির মোরা কাবার প্র্যাকটিস করি না যেখানে এসলাহি বিষয়গুলো আমরা আমাদের চর্চায় যারা আনি না এদের ক্ষেত্রে এদের অবস্থা এরকম দাঁড়ায় গেছে আল্লাহ আমাকে মাফ করো সকলকে মাফ করো যে আমরাও এখন খবরে চলি না আমরা চলি নজরের উপরে আমরা চলি নজরের ফলত আমাদের স্ট্যান্ডার্ড এটা মনুষ্যের স্ট্যান্ডার্ড থেকে নাই না এটা চলে আসছে এখন পশুত্বের স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আমরা ওই পশুর লাইনে চোখে দেখি এখন আর চোখে না দেখলে মানতে পারি না খবর কোরআন কি বলছে সেই খবর আমাদের কাছে নাই আল্লাহর হাবিব কি বলছেন সেই খবর আমাদের কাছে নাই ওইগুলোকে আমরা এক্সারসাইজও করি না ওইগুলো আমরা আমাদের জীবনে আনি না এই জন্য আল্লাহ যা দেখি আমাদের একিন নষ্ট হয়ে গেছে এহতেসাব নষ্ট হয়ে গেছে এহসান নষ্ট হয়ে গেছে আমরা এখন আল্লাহ একবার কিরকম অবস্থা আমরা মনে করি আচ্ছা ফতোয়া দেন এই দুনিয়াটা কে চালান সকল কাম মৌলিকভাবে কে করছেন কারণে ওয়ালা জাত কে মিছিল করে যমকের চামড়া তুলে নিব আমরা এই কথা মিছিল করতে আসে আর এটা করে দেখকে সব গল্লির ভিতরে পলাইতে আসে মিছিল ওইটাই করতে আসে অমকের চামড়া তুলে নিব আমরা নিজে কিন্তু পলাইতে আসে কথা আছে না তো মুখের কথা এক রকম তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আরেক রকম ঠিক না বে ঠিক এই যে আমরা এতক্ষণ স্লোগান দিলাম এটা আমাদের মুখের কথা এক রকম আমাদের জীবনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আরেক রকম আমরা কারণে ওয়ালা আল্লাহকে মানি না সব কিছুর মালিক আল্লাহ এই কথা আমাদের একিন নয় আমাদের একিন হইল দুনিয়া হইল সব কিছু এমন কি 
হাজি সাহেব মক্কা শরীফ আরাফাতের ময়দানে মক্কা শরীফ যে আসলেন কিভাবে কিভাবে টাকার জোগার ওই আমার ছেলে না লন্ড থাকে কথা কর না ছেলে কই থাকে এইটাই তার দেমাগে প্রথম আসছে এই টাকাটা জোগাড় করে দিছেন আল্লাহ এটা কি দেমাগে আসছে প্রথমে ছেলে তো লন্ড থাকে বলে আপনার তো কোনো কামায় রোজগার নাই কেমন কেমন আরফাতের পর্যন্ত চলে আসলেন ওই যে জমি বিক্রি করছি একটু আমার মানিকগঞ্জের জমির দাম অনেক বেশি ঢাকার কাছাকাছি এই এক কাঠা বিক্রি করলো তো অনেক কিন্তু এই কথাটা দেওয়া আগে প্রথম আউকলন আসে নাই যে এই ব্যবস্থাটা কে করছেন এই যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এক রকম আর অনুভূতি আরেক রকম অনুভূতিটা আপনি এমনি এগুলো হলো কেতা দুরুস্ত কথা যে জিজ্ঞেস করলে কারণে ওয়ালা আল্লাহ কিন্তু আপনার বডি থেকে কারণে ওয়ালা আল্লাহ পাওয়া যায় না মেরে ভাই ও দোস্ত বুঝুর্গ এইটা হইল আমাদের জিন্দেগি আমরা বে জায়গাকে গায়রোল্লাহকে আল্লাহর জায়গা দিয়ে রাখছে এটাই হইল আমাদের সবচেয়ে প্রধান মানে ব্যর্থতার কারণ গ্রাম দেশ বুঝুন আপনাকে বিরক্ত হইতেছেন নি গ্রাম দেশ আগে এখন আজকাল নাই এই যে আমার আমরা যখন স্কুলে লেখাপড়া করতাম তখনও দেখছি তো গ্রামে সপ্তাহে একদিন বাজার বসে পোস্ট অফিস থেকে পিয়ন যায় তো বাজারে সেখানে গিয়া অমুকেরে তমুকেরে খুঁজা এটা করে টাকা টুকা দেয় যে তোমার মানি অর্ডার আসছে তোমার কি আসছে তা আরেকজনে দেখছে যে পিয়ন সাপ উনি হাটের দিন আসেন আইসা কয়েকজনে খোঁজেন চা দোকানে লইয়া যায় চা দোকানে গেলে তো পিয়ন সাপ সেখানে চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা দেয় স্বাক্ষর নেয় তারপরে মোটামুটি এতে কিন্তু আড়াল থেকে দেখতে আসে যে ঘটনাটা কি লোকটাকেও চিন্তা রাখছে উনিয়ে প্রত্যেক হাটে এই কামটা করেন টাকাও ছেড়ে দেয় তো রোগ তো চিন্তা রাখছে পরের সপ্তাহে হাটের দিন উনি আগে ভাগে জহরের নামাজের পরে গিয়ে হাটে উপস্থিত আর যে উনি আসতেছেন কি না উনি আসতেছে ব্যাগ কান্দে করে আর আসানো লোক লোক চলেন আপনার চা খাওয়া তো না দোকানে নিয়ে চা খাওয়াইতে আছে তো কোনো কাম টাম করে না তো মিষ্টি খাইবেন কি না তো মিষ্টি খাওয়াইতে আছে কোনো কাম টাম করে না এরপরে তাহলে পরোটা খান তো পরোটাও খাওয়াইতে আছে খালি খাওয়াইতে আছে কিন্তু এইবারে কোনো কাম করতেছে তাহলে এটা চাপাইয়া রাখতে পারতেছে না কয়ে যে আপনি তো কোনো কথাবার্তা কইতেছেন না ঘটনা কি বলে কি প্রত্যেক হাটের দিন দেখি আপনি মানুষকে খুঁজে আনেন এ তারা আপনারা ভালো অ্যাকচুয়ালি খাওয়ায় না তারপরে আপনি এদেরকে কি সুন্দর পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা দেন আর আমি আজকে চা খাওয়াই না আরে মিষ্টি খাওয়াই না এবং পরোটাও খাওয়াই না আমি তো কথাই কর না এখন পিয়ন কইতে আসে গো বাবা রে আপনি তো ভুল বুঝছেন এই টাকা আমি দেই না এই টাকা জমিন দেয় না এই টাকা দোকান দেয় না দোকানের আড়ালে আরেকটা শক্তি দাঁড়ানো আমার এই কাগজের আড়ালে আরেকটা লোক দাঁড়ানো ওই বেটা আমেরিকা থাকে সেখান থেকে টাকা পাঠাইছে আমি তো খালি পৌঁছে দোকান আপনাকে শুধু পৌঁছিয়ে দিচ্ছে ব্যবসা আপনাকে শুধু পৌঁছিয়ে দিচ্ছে কিন্তু এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট কে করতেছে তাকে তো ভুলে গেছি এখন মন্ত্রী সাহেবকে সালাম দেওয়ার কথা সালাম দিয়ে আসছি মন্ত্রী সাহেবের বাড়িতে গেছে আমগো কামাল ভাইয়ের বাসায় গেছে দেখা যায় বাসার সামনে টাইট প্যান্ট ওট লাগাই একজন দাঁড়ায় আসে স্ট্যান্ডার্ড বাবু মন্ত্রী সাহেব তো সিম্পল পাঞ্জাবি একটা গায়ে দিয়ে হয়তো বসে আর উনি এত শার্ট প্যান্ট ওট ইত্যাদি নাই উনি সিম্পল ওনার দেখলে আপনি অত বুঝবেনও না হ্যাঁ কিন্তু ওনার গেইটের সামনে তো সাংঘাতিক এখন এক নম্বর করছে তিনি বুঝি মন্ত্রী বন্ধা তিনি কি দারোয়ান নিয়ে কইতে মনে করছে এখানে গিয়ে পাউসিয়া সালাম করতে আসে এখন দারোয়ান কি কইবো এর বেড়া বেকু কোন জায়গায় সালাম কর তুই সালাম করবি বিদেশে গিয়ে ওই যে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া বয়ে রয়েছে তারে না সালাম করবি কিন্তু আমারে সালাম দাও আসলে তা আমরা ওই দোকান মকান তারপরে গেটের দারোয়ান তারপরে ওই এদেরকে সালাম করতেছে আসল যিনি তার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই তার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র হইল ভুলগুলো ঘটলো কেন 
বিদায় বেস্ত না আগে বিদায় বিথাই এটা তো ফুটলা হালকা ভাতা দিয়া বাইন্দা বেস্ত তো এটা কচু ভাতা দিয়া বাইন্দা বেস্ত বাজারের থেকে ধরেন এক মাইল আসছে খাল দিয়া রাতে তো মিডের এটা পড়ে গেছে তো বেড়া কি করছে নৌকার ওই জায়গার মধ্যে দাগ দিয়া রাখছে যেখান দিয়ে পড়ছে আর ওই জায়গার মধ্যে কি দিয়া রাখছে দাগ দিয়া রাখছে দাগ দিয়া বাড়ি পর্যন্ত গেছে আরো পাঁচ মাইল তো সবাই নৌকার থেকে নামছে মাল সামান নামাইছে ওই বেড়ার দাগ দিলা এই দাগ মতন পানি দিছে গেছে পানি দিছে কি এখন মিডেই তালাশ করতে আসে কি তালাশ করতে আসে কয়েক বছর তালাশ করলে মিডেই পাওয়া যাবে কেন দাগ মতন ডুবাইতেছে না তো দাগ মতন তো ডুবাইতে আসে কিন্তু দাগ মতন ডুবাইলো মিঠাই পাওয়া যাবে না আপনি এই কলবের মধ্যে এখানে মধ্যে যতই ইঞ্জেকশন দেন এই কাম হইব না কারণ এটা লস হয়ে গেছে আরো অনেক আগে লস হয়ে গেছে আরো অনেক আগে আপনাকে ঠিক গোড়ায় যাইতে হবে যে বিদায়টা পড়ছিল কোন জায়গায় ঠিক ওই জায়গাটাতে যাইতে হবে ভুলটা ঘটছিল কোন জায়গায় ঠিক ওই জায়গায় যাইতে হবে ওইখানে গিয়ে আপনি খালি ডুব দিলে দেখবেন যে মোটামুটি কিছু হইলো পাইবেন কিছু হইলো কি পাইবেন এখন আমাদের আমাদের এই যে দেমাগ কলক নষ্ট হয়ে গেল দেমাগের কারণে দেমাগ নষ্ট হইল কানের কারণে কান নষ্ট হইল মুখের কারণে বুক নষ্ট হইল চোখের কারণে আমাদেরকে গোড়াটা পাইতে হবে গোড়াটা কই জোরে বলেন গোড়াটা কোথায় আগে নজরটাকে ঠিক নজর যদি আপনি ঠিক করতে পারলেন যে পিয়নে দেয় নাই টাকা টাকা দিছে তার সন্তান আমেরিকায় থাকে এই নজরটা দেখতেও আপনি আপনি বললেন যে নাই পিয়নকে দিল বিশ্বাস করলাম না বিশ্বাস করব কোরআন বলতেছে দেনে ওয়ালা কে এটা না দেখে তুমি আগে মাইন হো মাইন না এটাকে এক্সারসাইজ করতে থাকো তাইলে সত্যটা তোমার কাছে আসবে আসনের পরে যখন চোখ তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যে না পিয়নের আড়ালে দোকানদারের আড়ালে দোকানের আড়ালে মকানের আড়ালে এই ফ্যাক্টরির আড়ালে দেনে ওয়ালা আরেকজন তিনি হইলেন এটা দেখনের একটা প্র্যাকটিস করতে হবে এটাই হইল তাসাউ এটাই হইল কি তাসাউ যে জিকি রাস্কার মোরা কাবা চোখ বন্ধ করে যে আপনাকে বসায় রাখা হয় এটা হলো আপনার চোখের প্র্যাকটিসটা যেন যা দেখছেন এইটা নয় আড়ালে আরেকটা শক্তি কার্যকর ওইটাকে উদ্ঘাটন করা ওইটাকে ফাইন্ড আউট করা ওইটাকে দেখনের একটা শক্তি একটা এক্সারসাইজ যদি আপনার চোখের মধ্যে আনতে পারেন তাহলে এবার কিন্তু রাস্তা ভিন্ন এবার রাস্তা এখন চোখে আগে দেখতো যেরকম এখন কিন্তু এরকম দেখে না এখন ভিন্ন রকম দেখে কে দিল কয় আল্লাহ তাইলে একটা সহি খবর এই খবরটা এখন মুক্ত সহি খবরটা কইল কান সহি খবর শুনল দেমাগ সহি জিনিস রাখলো সেখান থেকে রস সহি রস পড়লো কলমের মধ্যে এখন বিশুদ্ধ রস জিজ্ঞাসকরণের সঙ্গে সঙ্গে আর জিজ্ঞেস কেন ওই নামাজের নিয়ত বান্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আর সে আজিম থেকে সব কিছু আল্লাহ পাকের সকল কিছু সকল জাত সকল অস্তিত্ব আপনার চোখের সামনে এমন আমি খাজা বাবা আমার এখানে লাগাই দিলে কথা কইতে থাকবো আপনাদের কষ্ট হয়ে যাবে আর কষ্ট দিব না একটু নুন চাইবেন একটু কি চাইবেন নুন চাওয়ান আর নানা খানা খাওয়ান এক জিনিস না বৌজিরা যে নুন চায় নুন চাইলে রোজাও ভাঙে না অনেক সময় তাই বলে এটা খানা নয় এটা কি নয় নুন তো অল্প কিন্তু এক ফোড়া জিব্বার মধ্যে লাগায় তরকারি লবণ মরিচ ঠিক আছে কি না এটার কি কয় নুন চাওয়ান আর খাওয়ান ভিন্ন জিনিস খাওয়ান কি ভিন্ন জিনিস এখন নুন চাওয়া হবে কন না কি হবে নুন চাওয়া হবে সবাই কেবলামুখী হয়ে বসে যাও বিলকুল পশ্চিম দিকে বিলকুল পশ্চিম দিকে যেভাবে বসলে আরাম হয় যেভাবে বসলে আরাম হয় আপনি ধরেন শরীর নড়াচড়া করবে না আপনাকে কোনো কোনো জায়গায় চুলকাইতে হবে না কিংবা কাইত হইতে হবে না চিত হইতে হবে না এরকম আরামদায়কভাবে আপনি বসুন কেবলামুখী হইয়া বিলকুল কেবলামুখী বিলকুল কেবলামুখী পশ্চিম দিকে মুখ করে আপনি বসেন যাদের চেয়ার এনারা চেয়ারে বসতে পারেন কোনো অসুবিধা হ্যাঁ হ্যাঁ চেয়ারে বসেন আপনি চেয়ারে বসেন 
তো হাত দুইটা হাঁটুর উপরে হাত দুইটা হাঁটুর উপরে যাদের তসবি আছে হাতে তসবি নাই কোমর মেরুদণ্ড গর্দান কয়টা জিনিস কইলাম জোরে কন কয়টা কি কি কোমর মেরুদণ্ড গর্দান এই তিনটাকে বরাবর বানান সুজা বিলকুল সুজা কোমর কোমর চিনছেন কি না কোমর মেরুদণ্ড মেজগানে সুজা গর্দান সুজা কোমর মেরুদণ্ড গর্দান বিলকুল সুজা হাত দুইটা হাঁটুর উপরে আঙ্গুলের মাথা হাঁটুর মাথা দুইটা বরাবর থাকবে অনেকের আঙ্গুল হাঁটুর থেকেও বেড়ে যায় না হাঁটুর মাথা আঙ্গুলের মাথা দুইটা বরাবর থাকবে শরীর নড়াচড়া করবে না করতে দেওয়া হবে না